இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது கூஸ்பெரி கேக் அதாங்க நெல்லிக்காய் கேக் கேக் சாப்பிடணுன்ட்டு சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்களுக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்குங்க சாப்பிட்றது தான் சாப்பிட்றோம் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு போவோமே அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போமா இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாம் செய்யணும் அதுக்கு ஒரு நாலு நெல்லிக்காய் எடுத்து நல்லா கிரேட்டல் வச்சு துருவிக்கோங்க நாலு நெல்லிக்காய் போதுமானது ஒரு கேக் செய்ய துருவி வச்சுட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுப்போம் இதுக்கு வந்து நம்ம அரை கப்பு பவுடர் சுகர் தேவை இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம வந்து மெல்ட் பண்ணணும் அதுக்காண்டி ஒரு அடுப்பில் வந்து ஒரு கிண்ணம் வச்சு சுகரையும் நெல்லிக்காவையும் போட்டு ரெண்டையும் அடுப்பில் வைக்கணுங்க இது நம்ம மெல்ட் ஆக ஆக அந்த சுகர் வந்து கேரமலைஸ் ஆகி ஒரு கே ஜாம் கன்சிஸ்டன்சி கொண்டு வந்துடும் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்தாலே போதுங்க ஜாம் ரெடி ஆகிடும் ஆனால் பார்த்துக்கோங்க சிம்பிளாக தான் இருக்கணும் இல்லைனா தீஞ்சி போச்சுன்னா ஜாமோட வாடை வந்து நல்லா இருக்காது ஒரு மாதிரி தீஞ்ச வாடை அடிக்கும் நம்ம கேக் செய்யணும் அதுக்கு ரெண்டு முட்டையை எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க என்கிட்ட பீட்டை இருக்கிறதுனால வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் வயர் வசுக்கு இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை என்ன பீட் இருந்தால் சீக்கிரம் முடியும் வயர் வசுக்குனா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு டிலே ஆகும் மற்றபடி வேறு எந்த டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை இந்த ரெண்டு முட்டையோடு இப்போ வந்து ஒரு அரை கப் மெல்டட் பட்டர் இல்லைனா ரூம் டெம்பரேச்சர் உள்ள பட்டர் யூஸ் பண்ணணும் இது ரெண்டையும் வந்து திரும்ப நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டும் நல்லா ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்லா சேர்ந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நமக்கு கேக்கு அடுத்து ஒரு கப்பு பவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது பவுடர் சுகர் இல்லை நார்மல் சுகர் தான் இதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா விஸ்கால் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க மூணு நல்லா ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்லா பிசைஞ்சி நல்லா ஆகணும் அதுக்கப்புறம் இதோட ரெண்டு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இது பீட் பண்ணால் தான் நம்மளுடைய கேக் வந்து கடையில் கிடைக்கிற கேக் மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக நல்லா ஸ்பாஞ்சியாக கிடைக்குங்க ஸோ எவ்வளோக்குள்ள நல்லா பீட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்குள்ள பீட் பண்ணிக்கோங்க பீட்ரால் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் குவிக்காகவும் வயர் விஸ்கால் பண்ணால் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் டிலே ஆகும் அவ்வளோதான் மித்தபடி எல்லாமே ஒரே ரிசல்ட் தான் நம்ம கொடுக்கும் ஸோ நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து இப்போ நம்ம வந்து மாவு ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு கப்பு மைதா மாவு ஆட் பண்ண போகிறோம் மைதா மாவு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பீட்ரு யூஸ் பண்ணக்கூடாது சாதாரண விஸ்கால் நம்ம கையில் தான் ஃபோல்டிங் மெத்தடில் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து மைதாவில் உள்ள ஒரு ஃபைபர் வந்து ர எலாஸ்டிக் தன்மை கொடுத்துரும் அப்புறம் நமக்கு ஸோ அதனால் நம்ம கையிலால் தான் வந்து ஃபோல்டிங் மெத்தடில் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஒரு கப்பு மில்க் பால் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சர் உள்ள பால் வந்து ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணி மெதுவாக உங்களால் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மெதுவாக ஃபோல்டிங் மெத்தடில் மிக்ஸ் பண்ண முடியுமோ மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு மாவு ரெடி ஆகிடும் த்ரீ ஃபிஃப்டி டிகிரி ஃபேர் அண்ட் ஹீட் இல்லைனா ஒன் எயிட்டி டிகிரி செல்சியஸில் பேக் பண்ணணும் ட்ரேல ஊற்றிட்டு ஒரு டேப் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஏர் பபிள்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் அடுத்து இப்போ வந்து இது பேக் பண்ண போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃப்ராஸ்டிங் செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் ஃப்ராஸ்டிங்க்கு வந்து அரை கப்பு பவுடர் சுகரும் சும்மா ஒரு பிஞ்ச் அளவு நான் எல்லோ கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த கலர் கொடுக்கறதுக்காண்டி இது ரெண்டும் நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போது அரை கப் பட்டரை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு அதை வந்து நம்ம பீட்ரால் பீட் பண்ணணும் இல்லைனா வயர் வசுக்காலும் நீங்கள் வந்து கையில் பீட் பண்ணுங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட்டர் பண்ணிவிட்டு இப்போ அந்த பவுடர் சுகர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணி திரும்ப பீட் பண்ணணும் பீட் பண்ண பண்ணால் நம்ம போட்ட கலர் எல்லோ கலர் வந்து நல்லா ஹைலைட்டாக நமக்கு தெரிய வருங்க நம்ம சுகர் ஆட் பண்ண பண்ணால் அதை கொஞ்சம் மெல்ட்டாக கொடுக்கும் சுகரும் பட்டரும் செஞ்சுனா கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகும் இருந்தால் நம்ம வந்து பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணுங்க எல்லோ கலர்ன்றது ஒரு ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் கண்டி தான் நம்ம அதை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணாமல் இருந்தாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஃப்ராஸ்டிங் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்பூன் அளவு நான் பால் ஊற்றுறேன் ஊற்றி திரும்ப மிக்ஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து ஸ்மூதியான ஒரு ஃப்ராஸ்டிங் நமக்கு பட்டர் கிரீம் ஃப்ராஸ்டிங் நம்ம கிடச்சிரும் இதை நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரீஸரில் எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் எல்லாம் வச்சிடலாம் நம்ம ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம பேக் பண்ணது வந்து கேக் வந்து ரெடி ஆகிருக்கும் அதை நம்ம செக் பண்ணலாம் ஆஹா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கத்தியால் குத்தி பார்த்தோம்னா அதை ஒட்டாமல் வருது அப்போனா ஃபுல்லாக நல்லா சூப்பராக கேக் பேக் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ அதை வந்து உல்ட்டா பண்ண போகிறோம் நம்ம கேக்கை உல்ட்டா பண்ணோம்னா அதை அப்படியே அழகாக விழணுங்க ஓரத்தில் விழலைன்னா ஓரத்தில் கொஞ்சம் நல்லா கத்தியால் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அழகு போல் இந்த மாதிரி விழுந்துருங்க ப
நம்ம வந்து ஜாம் அப்ளை பண்ணலாம் இப்போ மேல் உள்ள லேயரை நான் எடுத்துட்டேன் அடியில் உள்ள லேயருக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஜாம் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதாங்க நம்ம ஹைலைட்டான நெல்லிக்காய் ஜாம் பார்த்தீங்களா இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு அடி அடியில் உள்ள லேயர் இப்போ வந்து நம்ம கீ ஜாம் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியதான் ஜாம் எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா நெல்லிக்காய் ஜாம் நெல்லிக்காய் நம்ம எந்த டெம்பரேச்சரில் நம்ம சூடு பண்ணால் அதனுடைய தன்மை வந்து அதனுடைய பெனிஃபிட் வந்து எப்போவுமே நமக்கு போயிடாது நெல்லிக்காய் அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு விட்டமின் சி நிறையா இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம டெக்கரேட் பண்ண ஆரம்பிக்க வேண்டியதான் நான் எட்ஜஸ்லாம் கட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு ரவுண்ட் ஷேப் கிடைக்கணுன்றதுக்காண்டி அதுக்கப்புறம் நெல்லிக்காய் வந்து தின் ஸ்லைஸாக பண்ணி அதை வந்து சுகர் சிரப்பில் டிப் பண்ணி வச்சு அதை நான் டெக்கரேட்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் மேலே அந்த கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்ட்டு டியூட்டி ஃப்ரூட்டியும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் டியூட்டி ஃப்ரூட்டியும் நானே செஞ்சது அது இன்னொரு வீடியோ நான் போடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ அந்த கேக்கை நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த தேன் நெல்லிக்காய் சாப்பிட்ருப்பீங்களா அதே டேஸ்ட் வந்து இந்த கேக்கில் கிடைக்கும் நமக்கு வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்டு ஹெல்தியாக இருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மித்தவங்களுக்